start with nothing. नमस्कार मित्रों पर प्रॉफिट लॉस नवीन शिफ्ट चालू करना है बे कालपर्यंत क्वेश्चन तुम्हारा एकदा ओवरलूक कर ज्यास तुम्हें ओवरलूक करसा ज्यास तुम्हें रिविजन करसा के नवीन जे तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें कमांड करू शता अदरवाइज का तुम्हें जो विचार के प्रॉफिट लॉस का एकदम हाइएस्ट लेवल घर तो डायरेक्ट नहीं सुरुआती तुम्हें कन्सेप्ट क्लियर करा हलूह मैं पहले संगित बेसिक के अडवांस पर काम रहे तुम्हारा सुधा प्रकार अभ्यास कर क्लियर आता बहुत एक क्वेश्चन अपना मार्ग विचार क्वेश्चन अपन डबल घेना है को फ्रूट सेलर सेल्स थ्री फिफ्थ पार्ट ऑफ द फ्रूट एट अ प्रॉफिट ऑफ टेन पर्सेट ठीक है एक जेवड़ा पार्ट आए एक जे पार्ट आए फ्रैक्शन पार्ट थ्री फिफ्थ पार्ट थ्री फिफ्थ पार्ट का देना 10% परसेंट प्रॉफिट न सेल के थ्री फिफ्थ पार्ट टेन पर्सेंट प्रॉफिट न सेल के बिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ फाइव पर्सेंट एंड द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ फाइव पर्सेंट मग आता थ्री बाय फाइव पर्सेंट फाइव कि टेन पर्सेंट ना रिमेनिंग कितने रहना है पांच पैकी तीन भाग विकल ग रिमेनिंग कितने रहना है दोन भाग रहना है मग रहा दोन भाग कि पर्सेंट ना 5% पर्सेंट लॉस न ओके फाइव पर्सेंट लॉस न टेन पर्सेंट प्रॉफिट न क्लियर आता बहुत अशा टाइप ऐसी क्वेश्चन मध्य अजुन का एंड इफ द टोटल प्रॉफिट एंड द टोटल प्रॉफिट कि फिफ्टीन हंड्रेड है तो तुम्हारा विचार कि टोटल जे है कॉस्ट प्राइस कि फ्रूट ऐसी कॉस्ट प्राइस कि ठीक है आता बहुत बेस्ट क्या मी एकदम जला तोड़ नहीं मेरा बहुत पांच पैकी तीन भाग मला एजुन कर थ्री बाय सेवन तो शंबर न भाग जान नहीं थ्री बाय एट आल तो संख्य सुधा आठ में शंबर लाग जाए मग मी अभी संख्या घायजे कि जे की मेरा प्रॉफिट पर्सेंटेज जे है निगम बहुत पांच दोन साइड लेदा मध्य पांच है डिनोमीटर मध्य पांच है तो मैं माजी संख्या पांच न भाग जाए अभी पाजे बर समा टोटल कॉस्ट समझा फ्रूट घर समझा पांचे पांच है मे मैं पांच घर समझा टोटल पांच घर पर्सेंटेज है पर्सेटेज ची इन्वॉल्वमेंट है मैं टोटल फ्रूट जे का अपना हाँ एक फ्रूट जे है एक फ्रूट मैं पांचे घर थ्री फिफ्थ पार्ट मे ब तीन से क्लियर सेम पांचे का टू फिफ्थ पार्ट कि दोन से मग अपने संगित महती नुसार तीन से हा भाग कि पर्सेंट प्रॉफिट में विकला टेन पर्सेंट प्रॉफिट शंबर वर दा टक्के दोन से दह टक्के मग तीन से दह टक्के टेन पर्सेंट वन वन टेन पर्सेंटे थ्री फिफ्थ पार्ट वर टेन पर्सेंट मे तीन से तीस हे से कॉस्ट से फाइव पर्सेंट लॉस नाइनटी फाइव पर्सेंट तुम आंसर शंबर दोनों दोनों है तुम कि ब्याण अठरा बेपन से दहा एक नव्वद टोटल तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है बोन तीन से दोन से पांचे टोटल से पांचे वीस बी सोप है आता हे पंचाण कुछ ना एकदम बेसिक है बे जो तुम्हारा ये सर तुम्हारा भरपूर तैयारी करना है आता जो कॉम्पिटिशन है तो खूब पूरे गल सर पंचाण क्लियर करा एक दह कसा क्लियर करा सीम्पल गोष्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस मे पैसे दिवस तुम्हारा सेलिंग जी है ती का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस एवरी वन एवरी कॉस्ट प्राइस जी क्लियर है हंड्रेड पर्सेंट प्रॉफिट टेन पर्सेंट मे का एकशे दह पर्सेंट कॉस्ट प्राइस शंबर टके लॉस फाइव पर्सेंट मे का नाइनटी फाइव पर्सेंट हे सेलिंग प्राइस मग फाइनली सेलिंग प्राइस क्या है एकशे दह टे पंचाण टे जा तुम है एक पांचे वीस तुम्हारी सेलिंग है जर पांचे फ्रूट आती पांचे फ्रूट आल तीन सेलिंग वह पांचे वीस इत प्रॉफिट वीस का पेन संगित कि प्रॉफिट है तुम्हारा कि पंद्रह मग मैं संगा कि पट है तुम्स 
पंचात्तर पट है हे पंचात्तर पट है मग प्रॉफिट पंचात्तर पट वाला तुम्हें कॉस्ट प्राइस सुधा का पंचात्तर पट वाला है मजे का पंचवीस पास सत्तर पच्चीस सदतीस सदतीस से पन्ना वर अजू सुधा सदतीस हजार पांचे तुम्हारा ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर है ए क्लियर समझ लाल क्वेश्चन एकदम सीम्पल है बिहार वे लगा संगने वे लगे लिखने से तुम्हारा बिलकुल वे लगना नहीं बगा डबल इधर तुम्हारा फास्ट मिन सांगो क्या आसने रहा बगा थ्री फिफ्थ पार्ट अने टू फिफ्थ पार्ट यहाँ तो मैं पांच शेख इतना थ्री कितने आसने जो दोन पार्ट तीन शेख आसे अने दोन शेख आसे यहाँ तो कितने थ्री टेन परसेंट प्रॉफिट वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट यहाँ तो फाइव परसेंट लॉस नाइंटी फाइव परसेंट ये शंबर तीन � पंद्रह से पंचहत्तर पट है पंचहत्तर पट आंसर सर पांच क्लियर एवं फास्ट आंसर दह से बेक्स्ट क्वेश्चन बेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा लॉस ऑफ नाइनटीन पर्सेट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द प्रॉफिट ऑफ सेवनटीन पर्सेट एक वस्तु पैलदा ज्यादा सेलिंग के लिए एक लॉस आला पर नेक्स्ट टाइम तीस वस्तु जावे सेल करना वस्तु कि वहाँ सेकंड परसेंट है सेकंड परसेंट है अनेक तो तीस वस्तु एक तो मग पहला ने निकली एक उन्नीस तक के लॉस निकली दूसरा ने निकली सेवेंटीन परसेंट का प्रॉफिट निकली मग हाँ जो गैप आए हाँ गैप भरूं करना सकी हाँ गैप भरूं करना सकी कहाँ हाँ गैप जो आए तो कमी करना सकी एक उन कितनी डिफरेंस है जला एक उन एक से बासठ रुपए का डिफरेंस है जला बगा आता क्या आस नरह तुम्हाला क्या आस नरह कि कॉस्ट प्राइस कौन थी क्या आस नरह हंड्रेड परसेंट आस नरह हंड्रेड परसेंट कॉस्ट प्राइस आस नरह या सेल जी आस नरह थी आपका लॉस आस नरह कारण शंबर पे शक्मी आस नरह अन्य शंबर चावरी ना प्रॉफिट आस नरह मंग आता बगा शंबर चाह डावे सेल लॉस आस नरह मंग माजा जो लॉस जल लाय कितनी लॉस जल लाय नाइनटीन परसेंट लॉस जल लाय नाइनटीन परसेंट लॉस मंजे माजी सेलिंग कितनी आस नरह सेलिंग आस नरह माजी एटी वन परसेंट शंबर माइस नाइनटी एटी वन आस नरह इतर प्रॉफिट जला सेवेंटीन परसेंट सेवेंटीन परसेंट प्रॉफिट जला मंजे माजी सेलिंग कितनी आस नरह हंड्रेड प मला एक उन माजा एक क्या ही शिक्षक है जो लेट सपोज भी दोन वेंडर है तो दोन दुकानदार है तो दो रा दोगा नहीं एक दास होल्डर मगम सामान आने लाये एक आना सामान निकला 19 परसेंट लॉस ना दूसरा निकला 17 परसेंट प्रॉफिट ना मग मैं चेक करना कि एक उन्नीस तक के लॉस आने 17 परसेंट प्रॉफिट या दोगा तो कितनी ना जास कीमत दी ली 17 परसेंट प्रॉफिट वाले परसेंट ना दुकानदार ना ती वस्तु कितनी जास तक कीमत निकली ऐसे बगा इतना दिया लाये इतना तुम तो परसेंटेज कितनी बाढ़ ले बगा इतन इतना जाये ना एक उन बाढ़ ले लाये एक उन्नीस तक के अन्य इतने ज़्यादा कितने लाले सत्रह तक के मंजिल हाथ जो गैप है हाथ टोटल कितने आसमान है थर्टी सिक्स परसेंट अन्य थर्टी सिक्स परसेंट सा गैप भरूं करने से की मला टोटल क्वेश्चन में कितने रुपए लेते बगा क्वेश्चन में कितने लेते एक से बासस रुपए एक से बासस रुपए मंगल संधा थर्टी सिक्स परसेंट � किधी बगा सान वाले थे का चार नंबर वाले थे बगा चार नहीं जाना सान बगा साइन 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 छत्तीस अन्य किधर सारे साइन दोनी बारह अन्य साइन सत्तर बेचार तीन दोनी सात तीन नौ सत्तावीस चार पॉइंट पांच छत्तीस चार चार पॉइंट पांच आए एक से बास हो जावरेस तुम सा जो परसेंटेज आए छत्तीस परसेंट ऐसा गैप एक से बासस है तो शंबर डके बरोबर कितने आसन रहे मगे आसन रहे चार पॉइंट पांच आंसर आसन तुम तो साढ़े चार से क्लियर आंसर है साढ़े चार से बट कई स्केल में अपन लॉस या सेल लगे था प्रॉफिट या सेल लगा दो बार तक क्या कितनी नाइनटीन सेवेंटीन थर्टी सिक्स परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट इ अधिकतर ना एक आर्टिकल नुतन ला दाह परसेंट प्रॉफिट में निकला अन्य नुतन ना तेज मनीष ला ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट में निकला बगा जावेस एग्जाम में लो क्वेश्चन सेट कर दो जावेस साला विद्यार्थी न्यू डाय जा सकता जाबा का एक उठ लेता एकादर नवीन नॉलेज कैसे चांगला पर बढ़िया तकिम है जा सकते तरना आपसे कुटले ये आवर्त प्रश्न भी चर्चित सकता, जे क्वेश्चन न कमी वेरा मधी आंसर कर सकता, आशे क्वेश्चन सेट के ला सकता, अनि एसएससी सीजर मधी जे क्वेश्चन ऐता तर आर्थमेटिक चे तेज क्वेश्चन कोटा पढ़ता तर बैंकिंग ला पढ़ता तर एमपीसी ला पढ़ता तर मग आप लला कह रहा पाजे कि नेमकर त्या क्वेश्चन ला बेस्ट वे कुटलास्मर है मी तुम्हाला पहले साइन करते कि शॉर्टकट टिक्चर मारी लाभुना का तुम्ही 
तुम्हाला कन्सेप्चुअल लॉजिकली गोष्टी माहीत झाल्या तर तुम्हाला शॉर्टकट ट्रिक जर तुम्ही आंसर लवकर काढू शकणार आता याचा काय लॉजिक असणार बघा नूतन ना मनीष ला किती टक्के ना विकले बघा प्रॉफिट ना नूतन ना मनीष कोणाला आदित्य ने नूतन ला विकला 10% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट आदित्य ने नूतन ला विकला प्रॉफिट ठीक आहे आदित्य ना नूतन ला विकले 10% प्रॉफिट ना देन काय दिलं बघा नूतन ना ते मनीष ला विकले आहे कितीला 20% प्रॉफिट ना 20% प्रॉफिट आता दोन्ही ही प्रॉफिट येतं याला या प्रश्नाला बेस्ट वे असणार कुठला बघा 10% म्हणजे फ्रॅक्शन काय असणार आहे 1 बाय 10 असणार आहे 1 बाय 10 असणार आहे म्हणजे 10 रुपयाची वस्तू आदित्य ने 1 रुपया प्रॉफिट ना 1 रुपया प्रॉफिट ना हा झाला प्रॉफिट आणि हा दिली कॉस्ट प्राइस 10 रुपयाची वस्तू आदित्य ने 1 रुपया प्रॉफिट ना नूतन ला विकली 11 रुपयाला क्लियर 10 ची वस्तू 11 ला विकली आणि परत तीच वस्तू 11 ची कोण घेतली ती घेतली नूतन ना मनीष ला विकली किती ना 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट म्हणजे काय असणार आहे 1 बाय 5 म्हणजेच काय असेल बघा 5 रुपयाची वस्तू जर समजा वस्तू 5 ची असेल तर किती निघाले ते 6 निघाले 6 निघाले मग बघा आता किती झालं आता आता या ठिकाणी बघा हे आहे आपलं घर हे आहे लोकांचं घर आपल्या आपल्या घरामध्ये या घरामध्ये भांडण करायचे नाही 5 2 10 असं नाही करायचं हे या घरामध्ये आपण आपलं जात असेल भक्त मारामारी करायची नाही मारामारी कुठे करायची मारामारी शिदाच्या घरामध्ये बघा बे 3 6 आणि बे 5 10 बघा नीट बघा आपल्या घरामध्ये मारामारी करायची नाही घर संपून जाते ठीक आहे लोकांच्या घरामध्ये मारामारी करायची 2 5 10 2 3 6 5 5 25 आणि 11 3 33 आता बघा तुम्हाला काय सांगितलं आहे ती वस्तू जी आहे ती किती लागली ती 1914 रुपयाला कोण ही असणार आहे आपली लास्ट पर्सन ने घेतलेली वस्तू असणार आहे लास्ट पर्सन ने एकूण किती रुपयाला विकली ती असणार आहे आणि हे जे असणार आहे फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन ने सेल के लिए वस्तु असणार आहे फर्स्ट पर्सन ने कितीला ती वस्तू घेतली असणार आहे मग 33 आणि 25 मग 33 च्या ऐवजी जर समजा त्या वस्तूची किंमत 1914 असेल 1914 बघा भाग जात नाहीये इथे जास्त उड्या मारायचा प्रयत्न करू नका तीन न भाग याला भाग असे करू नका बेस्ट असणार आहे 33 म्हणजे 11 ना भाग जाणार 11 3 33 11 1 11 किती राहिले तर 8 उरले तर 11 7 77 11 4 44 किती असणार बघा 3 5 15 3 8 24 58 पटे हे सुद्धा काय असणार आहे 58 पटे असणार आहे मग 25 गुणिले 58 25 गुणिले सरळ सरळ काय करा बघा तुम्हाला 25 पाहिजे 58 टाइम्स मी काय करणार बेस्ट वे काय असणार बघा मी 25 घेईल 60 टाइम्स आणि माझं आंसर असेल 1500 क्लियर माझं आंसर असेल 1500 पण मला सांगा मला 58 वेळेस घ्यायला पडलं 25 मी घेतलं 60 वेळेस म्हणजे मी एक्स्ट्रा 2 टाइम्स 25 घेतलं आणि ते 2 टाइम्स माइनस करणार 25 दोनी 50 आंसर असेल तुमचं 1450 क्लियर 1450 आहे का आंसर 1450 क्लियर ए नंबरचा ऑप्शन आहे बघा 1450 समज लगा काय असणार बघा याच्या व्यतिरिक्त एक मेथड आहे जे की आपण रेगुलर यूज करता काय असणार आहे लेट सपोज की सुरुवातीला जी आदित्य ना प्राइस आहे x त्याच्यावर 110% त्याच्यानंतर त्याचे परत किती 120% आणि नंतर मग ती प्राइस झाली 1914 रुपये मग x बरोबर असणार आहे 1914 गुणिले 100 गुणिले 100 भागिले 110 गुणिले 120 हां भरपूर टाइम आहे मस्त काहीच काम नाहीये हे बघा आता लॉकडाउन आहे परीक्षेमध्ये लॉकडाउन असते का नाही परीक्षेमध्ये तुमच्याकडे टाइम खूप कमी असते आता भरपूर टाइम आहे मस्त शेड्यूल सेट करायला तुम्ही तिथे परीक्षेमध्ये तुम्हाला एवढा टाइम भेटत नाही प्लीज कृपया करून असं करू नका खूप टाइम जाणार आहे मग इथे काय असणार आहे मस्त शून्य शून्य काटा हां भेंडा खेळासारखं हे काटा मग हे काटा मग हे काटा असं करू नका डायरेक्ट आंसर काढला प्रयत्न करा क्लियर आंसर आहे किती 1450 परत सांगतो बघा 25 गुणिले 58 पाहिजे मी 25 गुणिले 60 घेतलं जे एक्स्ट्रा घेतलं ते माइनस करणार 25 गुणिले 60 1500 आहे किती एक्स्ट्रा घेतली 25 दोन वेळेस एक्स्ट्रा घेतले तो दोन माइनस करा 25 दोन 50 आंसर 1450 ठीक आहे कुठेही गुणाकार मापायची गरज नाही क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय नेक्स्ट क्वेश्चन है बघा बघा या स्टेपचा क्वेश्चन आहे बघा काय दिलेला आहे 
रामन गिरीश लाइन ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट ना पहले लिखुन गया ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट यूट्यूब वर है मस्त बढ़ाने बिलकुल करू ना वीडियो पॉज कर पेन हाथ मे पेज घया लगे पहले सॉल्व करूँ बन नर मैं चेक कर सर जी मेथर अपने मेथर मे का फरक है अपने मेथर ला वे लगे है ठीक है मैं संगत नहीं कि बेस्ट मेथर है पुमला ज्यादा प्रकार का हमारा अनुभव है कि ये टाइम खूब कमी रहना है एक मेथड ने मैं सगे प्रश्न सॉल्व करते तस नहीं जमना तुम्हारा वे पद्धति नुसार सॉल्व करना है ठीक है जितना जैसी गरज पड़ी तरह बोल रहा पेस्ट लॉजिक फॉलो करा तुम्हारा आंसर लगे जाए ठीक है सूत्र कुछ लेकिन पाठ करू ना क्लियर वीस पर्सेज वीस पर्सेज का प्रॉफिट है देन न ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट देन है टेन पर्सेंट प्रॉफिट देन है साढ़े बारह पर्सेंट प्रॉफिट टेन पर्सेंट साढ़े बारह पर्सेंट आता बैठा है सीम्पल फास्ट मे बीस पर्सेंट का वन बाय फाइव फाइनल सिक्स बाय फाइव एक रुपया प्रॉफिट ना अकरा विकली थर्ड पर्सन न आठ ची वस्तु एक ना प्रॉफिट नौ लिखली पर्सन न पांच सहा विकली मैं तो सहा है दह कस घर्सन सहा सेन दसा तुम्हें प्रत्येका चाल वेगी बनी का दुकात मोबाइल घा हजार संगते कि बारह हजार मल्टीप्लिकेशन कर गरज नहीं प्रत्येक वे मल्टीप्लिकेशन पूर्ण कर गरज नहीं आता बार तुम्हारा प्राइस दिल्ली है फाइनल पर्सन की लास्ट या पर्सन की पैला पर्सन की अपने जी प्राइस दिल्ली है ती है बना चीज आदित्य पे आदित्य कुछ हाँ आदित्य सर्वे लास्ट है आदित्य न एक पॉइंट चालीस रुपये पे के लिए बारिश का शंबर शून्य दोन दोन टाइम एक शून्य एक शून्य कैंसल सत्तावीस दोन चौपन सत्तावीस दोन चौपन अक्रा दो बावीस अक्रा दी एक दहा जीरो पॉइंट दोन पट है बोन भागी जीरो पॉइंट दोन सुधा जीरो पॉइंट दोन आंसर तुम चारशे एक पॉइंट चाड़ी तुम आंसर बी फास्ट लोग बारह पंद्रह से खूब जाए सामून तुम्हारा एक मिनट आंसर कारण मेरा महत्व है कि मेथड ने डायरेक्ट तुम्हारा भाग जा पहले चेक करते खाली ऑप्शन मे सभी इंटीजर देता बेस्ट भी आना है ये पद्धति आंसर करा क्लियर समझ लगे का नवीन सगा सर कहीं बैठ का मैं हाँ आता हाठिका एक तुम्हारा मुला कन्फ्यूजन हो दौनशे इत सत्ता गुणिले अक्रा है ठीक है नौ तीन सत्तावीस अक्रा मी ये का फोड़ के लिए कारण मैं नर पर भाग पड़ा है मग पर फोड़ कराए मग नंतर फोर कराएगी मग आता कशा फोर कराएगी मैं दशा तो तुम दिल्ली मग इत का एक चाहस है ना एक पॉइंट चाहस है इतना आता या संख्य हि संख्या कि पट है तो मी का करना मग एक पॉइंट चाईस भागी सत्तावन गुणिले अकड़ा हि आती अपनी पोजिशन मैं डायरेक्ट के तुम्हारा सुधा प्रैक्टिस होने देर दोन शून्य काटले एक शून्य एक शून्य काटला सत्तावीस दोनों चौपन सत्तावीस दोनों चौपन अकरा दो बावीस एक बावीस बावीस पांच दह पांच शून्य पांच दोनों दह जीरो पॉइंट दोन पट है जीरो पॉइंट दोन पट आना है क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बार लवकर अपना अजुन दोन लेक्चर कि एक लेक्चर हो मैथ्स नर अपन दुसरा चार्ट चालू करना है वेन अ बुक इज सोल्ड एट अ मार्क प्राइस मार्क प्राइस वर एक पुस्तक विकल्यान एक दुकानदार चालीस टक्के प्रॉफिट होते 
क्लियर बगा मार्क प्राइस वर अ बुक इज सोल्ड एट मार्क प्राइस द वेंडर वेंडर गेन्स 40% ऑन कॉस्ट प्राइस एका कॉस्ट प्राइस वर 40 टक्के ला नफा होते ठीक है आता 40 टक्के नफा झाला त्यानं विचारलं की जर मार्क प्राइस जर समजा पहिले पेक्षा आर्थिक केली निमिस केली मार्क प्राइस म्हणजे काय असणार आहे एक लेबल असणार आहे तुमच्या बॉक्स वर तुमच्या वस्तू वर लावलेले लेबल असणार आहे त्या लेबल वर जर विकली तर त्याला 40 टक्के नफा आहे पण जर समजा त्या लेबलच्या 50% जर विकली तर तुमचा प्रॉफिट किती असणार आहे बघा एकदम सिंपल आहे मला काय सांगितलं आहे बघा जर लेट सपोज कॉस्ट प्राइस जर आपण समजा 100 पकडली कॉस्ट आहे कुठ कधी भी 100 पकडायचं नाही बेस्ट वे असणार आहे या मेथडला या वेनं हे करत बघा या मेथडला म्हणजे ही मेथड इथे यूज करायचं कुठेही 100 घ्यायचं नाही कॉस्ट प्राइस 100 झाली तर तुमची सेलिंग प्राइस काय असणार आहे त्याच्यावर 40 टक्के नफा 140 टक्के म्हणजे काय असणार आहे 140 असेल क्लियर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस असणार आहे 140 आता काय सांगितलं की 40 टक्के नफा झाला त्यावेळेस त्या वस्तूची जी विक्री किंमत होती तीच मार्क प्राइस होती बघ कन्फ्यूज होऊ नका त्यांना काय सांगितलं की ज्यावेळेस वस्तू ही मार्क प्राइस वर विकली गेली म्हणजे ज्याची त्या वस्तूची विक्री किंमत 140 होती म्हणजेच काय असणार आहे की मार्क प्राइस आणि सेलिंग प्राइस सेम आहे बघा एक वस्तू आहे ती 40 टक्के नफ्याने विकली म्हणजे त्याची ती विक्री किंमत सुद्धा आहे आणि मार्क प्राइस सुद्धा आहे म्हणजे मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस 140 आहे मला सांगितलं की ही जर समजा किंमत अर्धी केली मार्क प्राइस जर समजा अर्धी केली म्हणजे की जर 70 झालं तुम्हाला विचारलं की टोटल प्रॉफिट किंवा लॉस किती असणार आहे मला सांगा इथे बघा 70 100 पेक्षा 70 पेक्षा कमी आहे म्हणजे काय असणार आहे सीपी मायनस एसपी म्हणजे लॉस आहे म्हणजे किती आहे 100 मायनस 70 आंसर आहे तुमचं 30% क्लियर 30 टक्के 100 वर 30 कमी आहे 100 वर किती असणार आहे बघा तेच असणार आहे 30 रुपये कोणावर 100 वर 100 वर किती आंसर किती आहे 30% क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आणि हा क्वेश्चन सर्वात भारी आहे बघा एकदम बेस्ट क्वेश्चन आहे बघा काय क्वेश्चन काय बघा 30 डझन आंबे सॉरी 30 डझन ऑरेंजेस संत्रे जे आहेत 30 डझन आहेत 30 डझन संत्र्या घेतल्या किती नाही इथे बघा एक ज्यूस स्टॉल टाकण्यासाठी 30 डझन संत्र्या घेतल्या आणि त्या मुलीने ज्या कोणत्या विक्रीतने काय जे दुकानदार असतील जी मुलगी असेल तिने काय केले प्रत्येक डजन प्रत्येक प्रति डजन मागे प्रत्येक ते ऑरेंज संत्रा जे घेतल्या त्या संत्र्याच्या प्रत्येक डजन ची किंमत किती 8 रुपये होती प्रत्येक डजन ची किंमत किती 8 रुपये होती आणि जर समजा जर समजा आणि तिला ते दुकान टाकला एक शाळा आहे एका शाळेपशी एका मुलीला ज्यूस चा गाडा टाकला ज्यूस चा गाडा टाकण्यासाठी तिने काय केले तिने किती 30 डझन संत्रा घेतल्या आणि प्रत्येक प्रत्येक डझन ची किंमत होती 8 रुपये पण शाळेच्या बाहेर आपली जागा पाहिजे ना जागा देणं सत्त काय होईल मला जागा भाड्याने घ्या लागेल आणि ती जागा घेण्यासाठी मला परमिशन घेण्यासाठी मलजाकडून किती रुपये घेतले त्या मुलीकडून 500 रुपये घेतले ठीक आहे 500 रुपये आता बघा 500 रुपये तिचे खर्च झाले आणि संत्र्यांचे 30 डझन चे पैसे खर्च झाले तर आता त्याने काय सांगितलं आणि प्रत्येक आता तिने ज्यावेळेस ज्यूस विकणार आहे ज्यूस विकते वेळेस तिला प्रत्येक एक ग्लास ज्यूस मागी एक ग्लास ज्यूस जर पडत असेल तर तिला एकूण 3 संत्रे लागले तर एकूण 3 संत्रे लागले तो मला विचारलं की मग तिनं अशा किती विचारलं तुम्हाला हा तो तिनं त्या प्रत्येक ग्लासच्या ज्यूसच्या ग्लासची किती किंमत ठरवला पाहिजे तर तिला टोटल 20% नफा व्हायला पाहिजे टोटल 20% नफा व्हायला पाहिजे बघा बघता क्षण असं वाटतं की किती काय किसके क्वेश्चन आहे एकदम सिंपल आहे बघा माझ्याकडे क्वेश्चन नाहीये तुम्हाला पहिले सांगितलं की लॅक ऑफ अवेलेबिलिटी आम्हाला थोडं म्हणजे सेटअप जे आहे ते आणण्यासाठी जरा त्रास व्हायला जरा आणि त्यामुळे जरा क्वेश्चनचं जरा देवान घेवान जेव्हा स्टाइल करणार आहे ठीक आहे तुम्हाला काय फर्स्ट क्लास पासून क्वारंटाइन व्हायचं घरात बसून राहायचं आहे ठीक आहे बिल्कुल कुठेही काही करायचं नाही ठीक आहे घरात बसून आपण घरात एकत्र करून कुठे काय बघू नका ठीक आहे आपल्या आपल्या घरात बसा ठीक आहे लोकांच्या घरात बसू नका काय असणार आहे बघा बेस असणार आहे तुम्हाला पहिले कॉस्ट प्राइस काढा त्या मुलीने किती रुपये खर्च केले ते तुम्हाला माहित पाहिजे आता त्या मुलीचा खर्च बघा तिनं ऑरेंजेस घेतलेले आहेत ऑरेंजेस घेतली 30 डझन आणि एका डझनची किंमत एका डझनची किंमत किती आहे 8 रुपये एका डझनला 8 रुपये आहे मग डझन 30 झाले वस्तू 30 पट झाल्या तर माझे पैसे सुद्धा काय असणार आहेत 30 पट असणार आहेत मग 8 च्या 30 पट किती असणार आहे 240 रुपये झाले फक्त ऑरेंजेसचे फक्त ऑरेंजेसचे 240 रुपये झाले ठीक आहे आता 
ऑरेंजची किंमत दोनशे चाळीस रुपये आहे त्याच्यानंतर मी तुम्हाला बघा सांगितलं असेल किंवा डबल सांगतो तुम्हाला मी कॉस्ट प्राईस जी असते ती काय असणार आहे तुम्हाला एकूण मार्केट मधून होलसेलर कडून किंवा एखाद्या याच्याकडून मेन मॅन्युफॅक्चर कडून तुम्ही ज्या वस्तू घेता विकती किंमत किमतीन घेता त्यावेळेस तुम्ही तो खर्च असतो ती असते तुमची कॉस्ट प्राईस पण त्यासोबत अल्टरनेट ते टाकताना तुम्हाला जे भांडवल लागते ते सुद्धा तुमचा कॉस्ट प्राईस मिळते मग माझे दोनशे चाळीस रुपये तर कॉस्ट प्राईस आहेच पण सोबत मला तिथं परमिशन साठी मला पाचशे रुपये सुद्धा खर्च लागायला येतात म्हणजे माझा एकूण सातशे चाळीस रुपये मला खर्च आहे क्लिअर ही असणार आहे माझी कॉस्ट प्राईस एकूण कॉस्ट प्राईस आहे माझी सातशे चाळीस रुपये आता बघा सातशे चाळीस रुपये आता त्याने काय सांगितलं की एका ज्यूस चा ग्लास बनवण्यासाठी मला तीन संत्रे लागेल मला म्हणजे त्या मुलीला एका ज्यूस चा ग्लास तयार करण्यासाठी मला त्या मुलीला तीन संत्रे लागायला येतात मग जर समजा तीस डझन तीस डझन एकूण नंबर ऑफ ग्लास बघितले सांगत नंबर ऑफ ग्लास ज्यूस किती येणार आहे तीस डझन तीस डझन मध्ये एका डझन मध्ये बारा संत्र्या मग तीस डझन मध्ये तीस गुणिले बारा संत्र्या आणि हे झाल्या एकूण संत्र्या आणि एका ग्लासला तीन संत्र्या तर नंबर ऑफ ग्लास काय असणार तर तीन चोक बारा मध्ये एकशे वीस ग्लास ज्यूस निघणार आहे एकशे वीस ग्लास ज्यूस निघणार आहे आता तुम्हाला काढायचं की तुमचं टोटल तुमची एका ग्लासची किंमत मग एका ग्लासची किंमत जी असणार आहे रुपये मध्ये किती असणार आहे बघा सातशे चाळीस भागले एकशे वीस पण आपल्याला त्यांना विचारलं की नफा काढा मला प्रॉफिट पर्सेंटेज काढायचं प्रॉफिट पर्सेंटेज पाहिजे मला वन ट्वेंटी पर्सेंट तर डायरेक्ट वन ट्वेंटी पर्सेंट बघा आन्सर किती सोपा आहे एक शून्य दोन शून्य कटले दोन शून्य आन्सर आहे सेव्हन पॉईंट फोर झिरो क्लिअर किती सोपा आहे बघा सांगायला उशीर लागायला फक्त समजून सांगायला कारण समजून सांगण्यामध्ये जेवढी ताकद लागते तेवढी जर ताकद तुम्ही समजून घेण्यात लावली तर आन्सर तुमचं दहा सेकंड लागेल बघा एवढं सांगण्याचा अर्थ एवढा असा आपला की तीस गुणिले आठ दोनशे चाळीस पाचशे रुपये त्याची परमिशन चे एकूण सातशे चाळीस झाला कॉस्ट प्राईस नंबर ऑफ ग्लास किती ग्लास निघणार आहे ज्यूस ग्लास निघणार आहे एका ग्लास तीन संत्र्या असणार येतात तर एकूण तीनशे साठ संत्र्यामध्ये एकशे वीस ग्लास मध्ये ज्यूस निघाल मग एकशे वीस ग्लास मध्ये डायरेक्ट भाग दिला सांगाल कोणत्या याला सातशे चाळीस लाख तर माझी किंमत निघणार आहे नवीन किंमत पण मला त्याच्यात एकशे वीस टक्के प्रॉफिट पाहिजे मग किती आला बघा आन्सर आन्सर आहे सेव्हन पॉईंट फोर झिरो क्लिअर बघा मग मेन्सचा क्वेश्चन आहे चांगला क्वेश्चन होता आता याच्या मागे 